Podczas zabawy wyproś go do drugiego pokoju i poczęstuj papierosem. Gdy kurdupel szermancko poda ci zapaloną zapałkę, odbierz mu ją, chwyć go za kołnierz, unieś do góry i podtrzymaj na dogni. Z początku będzie protestował. Daj mu wtedy psztyczka w nos i zwróć mu uwagę, że jeżeli będzie zachował się zbyt głośno, może tu przybiec jego dziewczyna tańcząca właśnie z którymś z twoich kolegów. Po chwili kurdupel umilknie i przestanie wjeżdżać. Tylko oczy staną się wilgotne i będą świecić w ciemnym pokoju. Wtedy go postaw na ziemi. Gdy kurdopel będzie się starał wyśliznąć cichaczem spokoju, uderz go na odlew w twarz. Przystanie i zamroga. Wtedy wal! Kurdopel będzie ci usłusznie podsuwał to prawy, to lewy policzek, błagając cię półgłosem i spojrzeniem, by uderzenia nie były zbyt hałaśliwe, aby nie usłyszała ich przypadkiem jego dziewczyna. To jest najzabawniejszy moment, zwłaszcza, że mały będzie jednocześnie drobił poparzonymi stópkami. Teraz już możesz go spokojnie postawić na ziemię. Zobaczysz, jak pobiegnie w lansadach do swojej dziewczyny. Możesz już wtedy posłać mu ironiczne spojrzenie, ale raczej nie rób tego. Zbyt tani efekt. Podobnie jak z kurduplami, można postępować z garbusami. Tylko wtedy trzeba działać bardzo ostrożnie. Taki w krytycznej chwili potrafi zabić.